ரத்னவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி ஒலிபரப்பு கோவை ஈச்சனாரி ரத்தினம் கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து ஒலிபரப்பாகிறது ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலியில் ரத்தின நேரம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி இந்த நிகழ்ச்சி ரத்தின நேரம் ரத்த நேரம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ட்ரீ ப்ரீடிங் சார்பாக திரு பி சந்திரசேகர் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் அவர் நம்மளுடைய கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய பழமை வாய்ந்த அதாவது கோயம்புத்தூரில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலே பழமை வாய்ந்த மியூசியம் கேஸ் மியூசியம் சொல்லுவாங்க ஜிஏஎஸ்எஸ் கேஸ் மியூசியம் கேஸ் மியூசியத்துடைய பெருமையும் இன்செக்ட்ஸ் என்கிற பூச்சிகளாகட்டும் மரங்களாகட்டும் இதோடைய தேவை மனித குலத்துக்கு எதுக்கு என்கிற நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து ஒரு நேர்முகத்துல வந்து விடை சொல்லியிருக்காரு இது கோடை காலம் என்பதனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஊட்டிக்கு போவீங்க கொடைக்கானல் போவீங்க நிறைய இடத்த சுத்தி பார்ப்பீங்க இந்த சுத்தி பார்க்கறது பொழுதை போக்குவதற்காக இருக்கக்கூடிய டைம்ல புது அறிவு அதே போல் பொது அறிவையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயம் தேடக்கூடிய விஷயம் சிறு வயதில் எல்லாருக்குமே இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு மியூசியம் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இருக்கும் மிருகங்கள் சார்ந்த பற்கள் எலும்புகள் அதே போல் காலகாலமாக எடுத்து வைத்த நிறைய விஷயங்கள் பற்றி பொக்கிஷமான விஷயங்கள் எல்லாம் மியூசியத்தில் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்பேற்பட்ட இந்தியாவிலே பழமை வாய்ந்த மியூசியமான கேஸ் மியூசியம் பற்றின ஒரு பதிவு ஒளிப்பதிவு தான் இப்போ கேட்க போகிறீங்க ஸோ திரு சந்திரசேகர் சார் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம கூட கேஸ் மியூசியம் பற்றியும் அதே போல் நம்மளுடைய கோயம்புத்தூரில் ரொம்பவும் ஃபேமஸான வித்தியாசமான இரண்டு பஸ் ஸ்டாப் பக்கம் பக்கம் இருக்குது லாலி ரோடு அது மட்டும் இல்லாமல் கவுலி ப்ரௌன் ரோடு சொல்லக்கூடிய அந்த பஸ் ஸ்டாப் ஆகட்டும் லாலி ரோடு ஆகட்டும் இதற்காக பெயர் காரணம் என்ன இங்கே நிறைய விஷயம் வந்து இன்றைக்கி பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போது திரு சந்திரசேகர் சார் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் நேர்காணல் ஒளிப்பதிவு தான் கேட்க போகிறீங்க ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டில் காஸ் வன அருங்காட்சியகம் காஸ் ஃபாரஸ்ட் மியூசியம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய காஸ் வன அருங்காட்சியகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரே சார்ச் பால்ட் காஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிலேயரால் தொடங்கப்பட்டது சென்ற நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கத்தில் இதை துவங்கிறதுக்கு முன்னாடியே பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டின் இறுதியில் வந்து ஜேஎஸ் கேம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு மியூசியம் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் ஃபாரஸ்ட்ரி ஒரு வனம் அல்லது காடு குறித்த ஒரு அருங்காட்சியகத்தை தொடங்கணும்னு அவர் முடிவு பண்ணார் அது சென்னையில் தொடங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன ஆனால் பல்வேறு சமூக அரசியல் பொருளாதார பூகோள காரணங்களால் அது கைகூட முடியாமல் போய்விட்டது அந்த கருத்து எச்ஏ காஸ் என்கிற ஒரே சார்ஜ் பால்டு காஸ் அவரை கைப்பற்றியது யார் எச்ஏ காஸ் அப்படின்னா எச்ஏ காஸ் என்கிற ஒரு ஆங்கிலேயர் ஒரு வன அதிகாரி சுதந்திர அடைவதற்கு முன்பு ஆங்கிலேயர்கள் நம்முடைய நாட்டை ஆண்டார்கள் அது ஆளும்போது வெறும் ஆட்சியாளர்கள் மட்டுமில்லை வன நிர்வாகிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் மேனேஜர்ஸ் அவங்களும் வந்தாங்க அப்படி இந்தியாவிற்கு வந்த ஒரு வன அதிகாரியாக பணியாற்றிய எச்ஏ காஸ் அப்படிங்கிற கோயம்புத்தூர் சவுத் கோவை தெற்கு மண்டலத்தினுடைய வன அதிகாரியாக பணியாற்றினார் அப்போது அவருக்கு அந்த ஒரு வன அருங்காட்சியகத்தை முழுக்க முழுக்க வனத்திற்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு அருங்காட்சியகம் தொடங்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இன்றைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக பழமையான மிக பெரிய வன அருங்காட்சியகம் இதுதான் இது கோவைவாழ் மக்களில் பலருக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் கோவைக்கு வருகிற பல்வேறு சுற்றுலா பயணிகளின் தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஸ்தலமாக இது விளங்குகிறது தாவரவியல் மாத்திரமில்லை வெறும் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உயிர் அறிவியல் படிக்கக்கூடிய அனைத்து துறை மாணவர்களின் முதல் தேர்வாக இது இருக்கிறது அதற்கு காரணம் இந்தியாவினுடைய பறந்துபட்ட பூகோள சூழ்நிலைகள் பல்வேறு வகையான காடு வகைகள் ஃபாரஸ்ட் டைப்ஸ் அது மாதிரி வன விலங்குகளினுடைய மாதிரிகள் இப்படி அனைத்து வனம் குறித்த தகவல்களையும் ஒரே குறையின் கீழ் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இதை விட்டால் வேறு வழி இல்லை அந்த வகையில் இங்கு வருகிறார்கள் பொழுதுபோக்குக்கென்று கோவையிலும் கோவையை சுற்றி உள்ள பகுதிகளிலும் பல்வேறு இடங்கள் இருக்கின்றன அதே சமயத்தில் பொழுதை போக்குவது மாத்திரம் இல்லாமல் பொழுதை ஆக்குவது என்கிற மாதிரியான சில இடங்களில் இதுவும் ஒன்று இது ஒரு செகண்ட் ஸ்கூல் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் இன்ஃபார்மலாக இது ஒரு அவுட் சைடு த கிளாஸ் ரூம் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வகுப்பறைக்கு வெளியேயும் கல்வி என்கிற ஒரு கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையில் பொழுதுபோக்கவும் குழந்தைகள் கண்டு மகிழவும் பல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் ஏற்ற ஒரு இடமாக வன அருங்காட்சியகம் திகழ்ந்து வருகிறது இங்கே வன அருங்காட்சியகத்தினுடைய பொருட்களை பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய முன்னாடியே நீங்கள் இப்போ பார்க்குற இந்த பெயர் வந்து வனதர்ஷினி என்கிற ஒரு பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது வனம் என்றால் காடு தர்ஷினி என்றால் இதை தரிசிக்கக்கூடிய இடம் 
இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வனங்களையும் தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இதை நாங்கள் மாற்றியிருக்கிறோம் வனம் என்றால் வெறும் மரங்கள் செடி கொடிகள் மாத்திரமில்லை வன விலங்குகள் அதை விட்டுவிட்டு தாவரங்கள் விலங்குகள் என்று பொதுவாக இரண்டு வகைகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட மூன்றாவது மிக முக்கியமான ஒரு வகை வகைப்பாடு என்று சொல்லலாம் அது வனவாளிகள் ஹில் ட்ரைப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் இந்த மூணு பகுதியை விட்டுவிட்டு வனத்தை நாம் வரையறுத்து விட முடியாது பொது மக்களுடைய பார்வையில் வேண்டுமானால் வெறும் உயர்ந்தோங்கிய மரங்களும் சமவெளிகளும் மலைகளும் சிற்சில விலங்குகளும் பெரிய விலங்குகளும் சேர்ந்தது காடு என்று நினைத்து கொண்டாலும் கூட சின்ன சின்ன பட்டாம்பூச்சிகளும் சின்ன சின்ன ஊர்வன ரோடன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஊர்வன மற்றும் பூச்சிகள் புழுக்கள் அதிலிருந்து தொடங்கி பெரிய பெரிய விலங்குகள் வரைக்கும் ஒரு பெரிய உயிர்கோளமாக காடுகள் திகழ்கின்றன மனித வாழ்க்கையின் தவிர்க்க முடியாத இயற்கை வளங்களில் ஒன்று வனம் வனத்தை தவிர்த்து விட்டு மனிதன் வாழ முடியாது எனவே போன நூற்றாண்டிலேயே வனத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை இந்தியர்கள் இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வன அருங்காட்சியம் தொடக்கப்பட்டது சுதந்திர இந்தியாவில் வனத்தை ஒரு வனவியலை ஒரு பாடமாக கற்பதற்கு நாம் கிட்டத்தட்ட அரை நூற்றாண்டு காலம் எடுத்துக்கொண்டோம் ஆனால் நூறாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வனத்தை பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே வன அருங்காட்சியகத்தை எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் ஃபாரஸ்ட்ரி ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் உலகில் பல்வேறு அருங்காட்சியகங்கள் இருக்கின்றன பொதுவாகவே அருங்காட்சியகம் என்றால் தொல்லியல் அருங்காட்சியகங்கள் தான் மக்களுடைய மனதுக்கு வருகிறது ஆர்கியாலஜிக்கல் மியூசியம்ஸ் அந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் மியூசியம்ஸ் என்பவை அந்த பிரதேசத்தினுடைய தொல்லியல் தொன்மங்களை ஒன்று சேர்த்து விட்டு அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை பண்பாடு ஆகியவற்றுடைய எச்சங்களை சேர்த்து அவர்கள் எப்படி வாழ்க்கை நடத்தினார்கள் என்பதற்கான தரவுகளாக அவற்றை ஆர்கியாலஜிக்கல் டேட்டாவாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சில உலகத்தில் பல்வேறு அருங்காட்சியங்களை பல்வேறு தலைப்புகளில் பிரிக்கலாம் தொழில்நுட்ப அருங்காட்சியங்கள் விஞ்ஞான அருங்காட்சியங்கள் அல்லது இந்த மாதிரியான ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில் வன அருங்காட்சியங்கள் இயற்கை அறிவியல் அருங்காட்சியகங்கள் என்று பல்வேறு தலைப்புகளில் பிரிக்கலாம் எறும்புக்கு கூட கெய்ரோவில் அருங்காட்சியகம் இருக்கிறது என்பது ஆச்சரியத்தக்க செய்தி இப்படி ஏதொன்றுக்கும் ஒரு பேனாவுக்கு கூட அருங்காட்சியகம் ஆரம்பிக்கலாம் உலகத்தில் ஆதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட பேனா வகைகளை கொண்டு இப்போது வைத்திருக்கிற அருங்காட்சியகம் வரைக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்படி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒன்றையும் அருங்காட்சியகத்தினுடைய காட்சி பொருளாக மாற்றலாம் எனவே எதிர்காலத்தை பற்றி திட்டமிடுகிற எல்லோருக்கும் வருங்காலத்தை பற்றி தரவுகள் தேவை உதாரணமாக நீங்கள் பட்டாம்பூச்சிகள் இங்கே பார்க்கிறீர்கள் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை குறித்த மிக அற்புதமான ஒரு கோட் வந்து அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனோடது உலகத்தில் இருக்கிற பூச்சி இனங்கள் வந்து இன்றைக்கு அழிந்து விடுமானால் ஒரு நாலு ஆண்டுகளில் மக்கள் வந்து உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மனித இனம் காணாமல் போய்விடும் என்று சொல்கிறார் எனவே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரின தொகுதிகளிலேயே மிகப்பெரியது பூச்சிகள் தான் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி மனிதர்கள் பொங்கி வழிகிற மக்கள் தொகை இருந்தாலும் கூட மனிதர்கள் பெரிய உயிரின தொகுதி அல்ல த லார்ஜஸ்ட் குரூப் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ் இந்த எர்த்து வந்து இன்செக்ட்ஸ் தான் அந்த வகையில் வந்து பூச்சிகளை நாம் பெரும் தொந்தரவு செய்கிறது மாத்திரம் இல்லை பெனிஃபிஷியல் ஆர்கனிசம்ஸ் நிறையாக இருக்கிறது உதாரணமாக மகரந்த சேர்க்கை மட்டும் இந்த உலகத்தில் நடைபெற நடைபெறவில்லை என்றால் அயல் மகரந்த சேர்க்கையினுடைய அசைக்க முடியாத ஆதரவாளர்களாக இந்த பூச்சிகள் தான் இருக்குன்னு குறிப்பாக பட்டாம்பூச்சிகளையே அதில் சேர்த்தலாம் இந்த அழகிய வண்ணத்து பூச்சிகள் நாம் கண்ணை விரித்து கொண்டே காணுகிற கனவு என்று கவிஞர்கள் சொல்வது போல சொன்னாலும் கூட மனித குலத்திற்கு அவர்கள் உணவு வரைக்கும் அவை பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது இந்த செக்ஷனில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட இந்த வண்ணத்து பூச்சி இனங்களில் தொள்ளாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இனங்கள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதில் பல்வேறு இனங்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் இல்லை அவை இங்கு உலகத்தில் ஒரு காலத்தில் வசித்து வந்தன என்பதற்கான கடைசி சாட்சியமாக நாங்கள் இவற்றை வைத்திருக்கிறோம் எவற்றையெல்லாம் நாம் இழந்தோம் என்று தெரிந்து விட்டால்தான் அதற்கான காரணங்களை களைவதன் மூலம் தான் இப்போது இருக்கிற இயற்கை வளங்களை உயிரின வளங்களை தாவரங்களை நாம் இழக்காமல் இருக்கலாம் ஒரு சிங்கோனா பட்டை இல்லாவிட்டால் நமக்கு வந்து குளோரோகுயின் கிடைத்திருக்காது ஒரு ரப்பர் மரம் இந்த உலகத்தில் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய இயங்கு ஊர்திகள் ஆட்டோமொபைல்ஸ் என்று சொல்லுகிற தானிய இயங்கிகள் எல்லாம் நின்றுவிடும் சக்கரம் மட்டும் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருந்தால் உலகத்தினுடைய அத்தனை தொழிற்சாலைகளும் ஆகாய விமானங்களும் நம்முடைய பயணங்களும் அத்தனை உற்பத்தி சாதனங்களும் கழித்து விடப்படும் எனவே சக்கரம் என்கிற ஒரு வடிவம் இல்லாவிட்டால் உலகத்தினுடைய மிக முக்கியமான முன்னேற்றங்கள் எல்லாம் கழிந்துவிடும் என்பதைப் போல கணிதம் பிடித்தால் என்ன ஆகிவிடும் என்று கேட்கிற கேள்வி குழந்தைத்தனமாக இருக்கும் அதே போல் இந்த உலகத்தில் ஒரு சாதாரண பட்டாம்பூச்சியோ அல்லது ஒரு சின்ன விலங்கோ அழிந்து விட்டால் உலகத்துக்கு என்ன நேர்ந்துவிடும் என்று கேட்கலாம் ஞானகோத்தனுடைய கவிதையை நான் இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டும் 
சூளை செங்கல் கவியலிலே குவியலிலே தனிக்கல் ஒன்று சரிகிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு செங்கல் சூளை அடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு கல்லை உருவனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மொத்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் எனவே சூளை செங்கல் குவியலை போல இருக்கிற இந்த உயிரின சங்கிலிகளில் ஒன்றை நீங்கள் எடுத்துவிட்டால் அந்த சங்கிலி அருந்துவிடும் என்பதை இந்த கவிதை உணர்த்துகிறது அதே போல் ஒரு குறிப்பிட்ட பறவை அல்லது குறிப்பிட்ட மரம் ஒன்றை ஒன்று ஒட்டி உறவாடுகிறது நாம் நம்முடைய நாம் பேசுகிற காதல் அல்லது உயிரினங்களினுடைய ஈர்ப்பெல்லாம் மனிதர்கள் மனிதர்களை காதலிக்கிறார்கள் விலங்குகள் தன்னுடைய எதிர்பாலினத்தை காதலிக்கின்றன அப்படி தான் நான் மேலோட்டமான பொருதில் இருக்கிறது பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உறவு இருக்கிறது பறவைகளுக்கும் மரங்களுக்கும் உறவு இருக்கிறது இப்படி ஒரு மரத்திற்கும் இன்னொரு இனத்தை இனமுள்ள இனத்தை சார்ந்த மரத்திற்கும் உறவு இருக்கிறது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழ்கின்றன இயற்கையின் நெய்தியே ஓர் உயிரை மற்றொரு உயிர் சார்ந்து வாழ்வதும் அதை திருப்பி தருவதுமான பரஸ்பரம் என்கிற கருத்தோட்டம் தான் இயற்கை எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது அந்த வகையில் இயற்கையை காப்பாற்ற வேண்டும் இயற்கை வளங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக வருகிற பொதுமக்கள் பார்வையாளர்களுக்கு இயற்கையினுடைய பேரதிசயங்களை காட்டுவதன் மூலம் இயற்கை வளங்களினுடைய முக்கியத்துவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எண்ணங்களிலும் வண்ணங்களும் நிறைந்திருக்கிற இந்த வாழ்க்கை எப்படி இயற்கையால் நமக்கு பரிபூர்ணமாக பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை புரிய வைப்பதன் மூலம் இந்த இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பது என்பதன் அவசியத்தை சொல்வதற்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இதை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரத்திலிருந்து அறுபதாயிரம் வரைக்குமான பார்வையாளர்கள் இங்கு ஆண்டுக்கு வருகிறார்கள் குழந்தைகளுக்கு நுழைவு கட்டணமாக சலுகை கட்டணத்தில் பத்து ரூபாய் என்றும் பெரியவர்களுக்கு இருபது ரூபாய் என்றும் நாங்கள் நுழைவு கட்டணம் வசூலித்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கு வருகிற குழந்தைகள் வந்து குழுவாக வரும்போது அவர்களுக்கு இயற்கையை பற்றிய புரிதலை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் இயற்கையின் முக்கியத்துவத்தை அதை காப்பாற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தை அதனுடைய தொழில்நுட்பங்களை சொல்வதற்காக திரையிடு படங்களை நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி படங்களை ஆவணப்படங்களை நாங்கள் திரையிடுகிறோம் ஏன் நீங்கள் ஒரு மியூசியத்தை பார்க்க வேண்டும் என்கிற புரிதலை அவர்களுக்குள் ஏற்படுத்திவிட்டால் அந்த மியூசியத்தை அவர்கள் பார்க்கிற பார்வையை வேறுபட்டிருக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு கல்லை பார்த்தால் இந்த கல்லுக்கு எவ்வளோ வயது என்றால் கல் நேற்றோ முந்தானத்தோ போன ஆண்டோ உருவாகியதல்ல அது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல் தான் ஆனால் ஒரு ஃபாசில் என்கிற ஒரு கல் மரத்தையோ அல்லது ஒரு புதை படிவத்தையோ பார்க்கும்போது அதற்கும் கல்லுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு புதை படிவம் உதாரணமாக நீங்கள் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த திருவக்கரையிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட புதை படிவம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு கொண்டு வரப்பட்டது அந்த இடத்தில் இந்த மரம் இருந்தது என்பதற்கான ஒரு சான்றே இதுதான் இப்படி இலையிலிருந்து வேறு வரைக்கும் ஒரு முழுமையான மரம் ஒரு இரநூறு முந்நூறு அடி ஆழத்தில் மண்ணால் மூடப்பட்டு அது பெட்ரிஃபிகேஷன் என்று சொல்லுகிற அதில் இருக்கிற அங்கக மூலக்கூறுகள் எல்லாம் கனிம மூலக்கூறுகளாக ஆர்கானிக் டு இன்ஆர்கானிக் பெட்ரிஃபிகேஷன் என்று சொல்வார்கள் அந்த ப்ராசஸை அந்த சேர்மானத்திற்கு அல்லது ஒரு உருமாற்றத்துக்கு ஆளாகி இன்று கல்லை போல் மாறி இருக்கிறது கல் மரம் என்று கூட சொல்வார்கள் அது விலங்காகவும் இருக்கலாம் இங்கே இருக்கிற நத்தை தனுஷ்கோடியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது இப்படி இயற்கையினுடைய அனைத்து அம்சங்களையும் ஒருங்கிணைத்து இங்கே வைத்திருக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற பொருள்களை காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பொருள்களை வகைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் தாவரவியல் இதில் ஒரு விதையிலிருந்து இப்போது நீங்கள் அங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிற விதை வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய விதை லொடேசியா மால்தீவுக்கா என்று இது விதை கிட்டத்தட்ட ஒரு கூடையில் ஒரு விதையை வைத்து எடுத்து செல்ல வேண்டிய அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த விதை ரெண்டு ரெண்டே கால் கிலோ இருக்கக்கூடிய எடை உள்ள ஒரு விதை விதையே இவ்வளவு பெரியது என்றால் அது காய் அதனுடைய பழம் எவ்வளோ பெரியதாக இருக்குது அது பழுப்பதற்கு பத்தாண்டுகள் எடுத்துக்கொள்ளும் இப்படி உலகத்தின் மிகப்பெரிய முட்டை ஆஸ்டிச் ஆப்ரிக்கன் ஆஸ்டிச் இரண்டாவது பெரிய முட்டை ஈமு அங்கே இருக்கிறது அது ஈமு முட்டை இப்படி பல்வேறு வகையான அம்சங்களை நீங்கள் இங்கு பார்க்க முடியும் இப்படி தாவரவியலில் விதையிலிருந்து முழு வரம் வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான இண்டிஜினஸ் டிம்பர் ஸ்பீசிஸ் என்று சொல்லுகிற இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட மிக முக்கியமான வெட்டு மரங்கள் அல்லது தளவாட சாமான்கள் செய்வதற்கான மர வகைகளை இங்கு நாங்கள் எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட மர வகைகளை இங்கே வைத்திருக்கிறோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மரங்களினுடைய பெரிய வளத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த காட்சி உங்களுக்கு உதவும் அதோ அங்கே தெரிகிறது அது பெரிய சந்தன மரம் முப்பது முப்பத்தி நான்கு அடி உயரமுள்ள ஒரு சந்தன மரம் ஒன்னே முக்கால் டன் எடை உள்ளது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது தருமபுரி பக்கத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது பொதுவாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் இந்தியாவினுடைய பெரிய இயற்கை வளங்களை இயற்கை வள பொக்கிஷம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அதற்கு கிஞ்சித்தும் குறையாத அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை என்பதற்காக நாங்கள் இதை குறிப்பிட வேண்டியிருக்கிறது இதோ இங்கே இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது
நான் விளையாட்டாக சொல்வது உண்டு எனக்கு ஒரு லெக் பீஸ் கேட்டோம்னா கோழிக்கு இருப்பதை ரெண்டு லெக் பீஸ் நீங்கள் மூன்று பேர் கேட்கிறீர்கள் என்று சொல்வார்கள் அப்படி பல்வேறு வகையான ட்வின் ஃபீட்டஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இரட்டை கருக்கள் பல்வேறு வகையான அப்நார்மல் ஃபீட்டஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதுவும் அங்கே பார்த்து கொண்டு இருப்பது வந்து எலிஃபெண்ட் ஃபீட்டஸ் என்று சொல்லக்கூடிய யானையினுடைய பதினான்கு மாத கற்ப காலத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு கரு மாதிரி இதை கொடுத்தவர் வந்து டாக்டர் கே என்று வெட்டினரி சயின்ஸால் அறிவியலாளர்களால் அழைக்கப்படுகிற டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் தமிழர் இந்த இந்த கோவை மாவட்டத்தினுடைய டாப்சிலி பகுதியில் கூட அவர் வன விலங்கு மருத்துவராக பணியாற்றியிருக்கிறார் உலகத்திலேயே மிக அதிகமான போஸ்ட்மார்ட்டம் சான் எலிஃபெண்ட் யானைகளில் அதனுடைய போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண ரெக்கார்டு வந்து அவரோட தான் அவருடைய அவரை அடுத்து வந்த வாரிசுகளோ உலகத்தில் வேறு எந்த வெட்டினரி ஆஃபீஸரோ அதை செய்யவில்லை அவரை இப்போ டெண்டுல்கருனுடைய ரன்களைப் போல் அவர் மிக உச்சத்தில் இருக்கிறார் அவ்வளோ பெரிய சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் அவருடைய கைப்பட எடுத்து கொடுத்த இந்த மாதிரி இது இங்கே இருக்கிறது எலும்பு கூடுகள் பருவியல் வகையான வனவிலங்குகளினுடைய எலும்பு கூடுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே சுவற்றில் மாற்றப்பட்டிருப்பவை அத்தனையும் பல்வேறு வகையான வனவிலங்குகளினுடைய மண்டை ஓடுகள் மாதிரிகள் மான்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மான்களினுடைய பல்வேறு வகையான இனங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கான கொம்பு மற்றும் அதனுடைய வடிவங்களை இங்கு பார்த்துருக்கிறோம் இவற்றையெல்லாம் எவ்வாறு பாதுகாக்கிறோம் என்பது மிகப்பெரிய சவாலாக இன்றைக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறது டாக்ஸி டெர்மி என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கக்கூடிய ஒரு கலை அது அது கலை என்று சொல்வது கூட இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் உலகில் அருகி வருகிற விலங்கினங்களைப் போல கலைஞர்களும் அருகி வருகிறார்கள் அதில் இந்த டாக்ஸி டெர்மிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விலங்குகளை இறந்த விலங்குகளை பதப்படுத்தி காட்சிப்படுத்தக்கூடிய திறமை வாய்ந்த கலைஞர்கள் இன்றைக்கு அழிந்து வரும் நிலையில் இருக்கிற விலங்குகளைப் போல் அவர்களும் அருகி வருகிறார்கள் இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரு விரல் விட்டு எண்ணிவிடக்கூடிய அளவில் தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் மைசூர் இது போன்ற வேட்டை விலங்குகளை காட்சிப்படுத்துகிற இடத்தினுடைய தலைநகரமாக விளங்கியது என்று சொன்னால் மிக இல்லை இவான் என்ஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இவான் என்ஜென்ஸ் அண்ட் இவான் என்ஜென்ஸ் என்கிற ஒரு கம்பெனி இலங்கை இந்திய முழுமைக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்த போது வேட்டை வேட்டை என்பது அப்போது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு உல்லாச கேளிக்கை நிகழ்ச்சியாக இருந்த காலத்தில் வேட்டையாடிப்பட்டு வேட்டையாடி வருகிற விலங்குகளுடைய தலைகளை பாடம் செய்து அவர்களின் வீரத்திற்கும் பொழுதுபோக்கிற்கும் ஒரு நினைவு சின்னமாக ஆக்கி வைத்து கொள்வது இந்திய மரபுகளிலும் ஜமீன்தார் இல்லங்களிலும் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் அப்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கேளிக்கை விலங்குகளினுடைய அழிவிற்கு காரணமாகிவிடக்கூட என்பதற்காக பிறகு அது தடை செய்யப்பட்டது அதனுடைய சுவடுகளாகத்தான் இங்கே மேலிருக்கிற காட்சிகளையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இப்படி வனத்தினுடைய அனைத்து அம்சங்களையும் ஒரே குறையின் கீழ் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட இந்த அருங்காட்சியகம் இந்தியாவிலேயே மிக பழையதும் மிக பெரியதும் என்பது சொல்லிக்கொள்வதிலே பெருமை கொள்கிறோம் கோயம்புத்தூரில் ரொம்பவும் ஃபேமஸான வித்தியாசமான இரண்டு பஸ் ஸ்டாப் பக்கம் பக்கம் இருக்குது லாலி ரோடு அது மட்டும் இல்லாமல் கவுளி ப்ரௌன் ரோடு சொல்லக்கூடிய அந்த பஸ் ஸ்டாப் ஆகட்டும் லாலி ரோடு ஆகட்டும் இதற்காக பெயர் காரணம் என்ன இங்கே நிறைய விஷயம் வந்து இன்றைக்கி பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போது திரு சந்திரசேகர் சார் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் நேர்காணல் ஒளிப்பதிவு தான் கேட்க போகிறீங்க ரத்தனவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டில் கவுளி ப்ரௌன் இந்த லாலி ரோடு இது மாதிரியான சொற்கள் ஆங்கிலேய அதிகாரியினுடைய பெயர்கள் என்பதை நம்ம நினைவு கூறுவதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கவுளி ப்ரௌன் என்பவர் இந்த அப்போது இந்தியாவில் வந்து இயற்கை வளங்களை நிர்வகிப்பதற்கு முறையான அங் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வனப்பள்ளிகளில் பயின்றவர்கள் இல்லை என்பதைக்காக அங்கங்கு ஃபாரஸ்ட் மேனேஜர்ஸ் அல்லது பிளான்டேஷன் மேனேஜர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு பயிற்சி தருவதற்காக ஃபாரஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ் என்கிற முறையில் வனப்பள்ளிகளை ஆரம்பித்தார்கள் அவ்வாறு ஆரம்பிக்கும் போது இந்தியாவினுடைய பல்வேறு பிரதேசங்களில் பிராந்தியத்துக்கு ஒன்றாக ஆரம்பிக்கும் போது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தென்னிந்தியாவினுடைய வன தேவைகளை அல்லது வன நிர்வாகிகளை உருவாக்குவதற்காக சதன் ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர்ஸ் காலேஜ் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த கேம்பஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அதனுடைய தோற்ற பெயர் வந்து மெட்ராஸ் ஃபாரஸ்ட் காலேஜ் எம்எஃப்சி இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் இங்கே பார்க்குற அறைகலன்களில் எம்எஃப்சி என்கிற முத்திரை இருக்கும் ஆங்கிலேயனுடைய ராஜ விசுவாசத்தை காட்டுகிற அளவுக்கு ஆங்கிலேய ராணியினுடைய அந்த கிரீடம் பல்வேறு இடங்களில் இன்றைக்கும் நீங்கள் இப்போதெல்லாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த வகையில் அந்த மெ ஆங்கிலேய ஆட்சி காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மெட்ராஸ் ஃபாரஸ்ட் காலேஜ் பின்னாளில் சதன் ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர்ஸ் காலேஜ் என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது சமீப காலத்தில் தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் அகாடமி என்றாகி இப்போது நம்முடைய வன அருங்காட்சியகத்துக்கு எதிரே இயங்குவர்கள் அதனுடைய முதல்வராக இருந்தவர் கவுளி ப்ரௌன் அவர் இந்த வன வளாகத்தினுடைய சிறப்பு
ஆர்தர் லாலி என்கிறவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஆங்கிலேய அதிகாரி அவருடைய பெயராகத்தான் இந்த மருதமலை செல்கிற வழி தடாகம் மருதமலை சாலை சந்திப்புக்கு லாலி ரோடு என்று பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலியில் ரத்தின நேர ஒரு கடைசி கேள்வியாக நீங்கள் காடும் பூச்சிகள் சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து பதிவு செஞ்சீங்க என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் இப்போ எல்லோரும் ஐடிக்கு போகிறாங்க விஸ்காம் எடுக்கிறாங்க பிகாம் எடுக்கிறாங்க காமர்ஸ் சார்ந்ததும் கம்யூனிகேஷன் சார்ந்த நிறைய படிப்புகள் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ மரங்கள் சார்ந்த அதே போல் இயற்கை சார்ந்த படிப்புகள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது அதே போல் ஃப்யூச்சரில் ப்ளஸ் டூ முடித்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ரிசல்ட் வர முடிய போகுது இப்பேற்பட்டவங்க நம்மளுடைய ஃபாரஸ்ட் காடு சார்ந்த படிப்பை தொடர்வதற்கான உங்களோட சின்ன ஒரு உங்களோட சின்ன அறிவுரை இருந்தால் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் அதை பற்றி நான் சில வார்த்தைகள் இது எஜுகேஷன் கன்சல்டண்ட்டாக இதை நான் சொல்ல முடியாது ஆனால் பொதுவாக ஒரு சாமானியன் என்கிற வகையில் என்னுடைய கருத்தை நான் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் வனத்தையும் மரத்தையும் தவிர்த்து விட்டு மனித குலம் வாழ்க்கையை கற்பனை செய்து விட முடியாது விளையாட்டுக்காகவும் கொஞ்சம் வினையாகவும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மனிதர்கள் யாரும் இல்லாவிட்டாலும் அத்தனை மரங்களும் உயிரோடு இருக்கும் ஆனால் எல்லா மரங்களும் உயிரோடு இல்லாவிட்டால் எந்த மனிதனும் உயிரோடு இருக்க முடியாது சுவாசிப்பதற்கு அடிப்படை தேவையான ஆக்சிஜனை வழங்குவதும் நாம் வெளியேற்றுகிற நுரையீரலின் கழிவான கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சி உணவாக மாற்றிக்கொள்வதும் இருந்த இடத்திலேயே தங்களுடைய உணவை தயாரித்து கொண்டு அதே இடத்தில் வாழ்ந்து இனத்தை பெருக்கிக் கொள்கிற இந்த மரங்கள் தான் உணவுக்காக அங்கும் இங்கும் அலைந்து திருகிற மனிதர்களுக்கு உணவு பிச்சை போடுகின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் வனவியலை படிப்பதும் தாவரவியலை படிப்பதும் இந்த இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதற்கு உதவும் அந்த வகையில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் வர வேண்டும் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய என் உலகத்தினுடைய இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் என்கிற சொல்லாடல்களை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஓசோன் லேயர் கிழிந்து விட்டது அல்லது குளோபல் வார்மிங் என்கிற பூமி வெப்பமடைதல் அப்படியான வாய்ப்புகளை எல்லாம் இந்த ரியோடி ஜெனிரோவில் நடந்த புவி உச்சி மாநாட்டுக்கு பிறகு தான் பேச தொடங்கி இருக்கிறோம் இப்போது கொளுத்துகிற வெயில் ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிற சராசரி கோடை வெப்பநிலை தவறி போகிற பருவநிலை திடீர் திடீர் என்று ஏற்படுகிற இயற்கை பேரிடர்கள் ஆகியவற்றை எல்லாம் பார்க்கும்போது இயற்கையை இன்னும் கொஞ்சம் நாம் கரிசனத்தோடு அணுக வேண்டும் இயற்கையை ஒரு குழந்தை தாயிடமிருந்து பால் உறிஞ்சுவது போல் உறிஞ்சலாமே தவிர ரத்தம் உறிஞ்சுகிற அளவுக்கு அறக்கத்தனத்தோடு நாம் இயற்கையை கையாளக்கூடாது என்பதற்கு ஒரு காலம் நல்ல உதாரணம் தருகிறது அந்த வகையில் இயற்கையை நிர்வகிக்கிற எந்த படிப்பாக இருந்தாலும் அவர்கள் படிக்க வேண்டும் அவர்கள் இயற்கைக்கு பெரிய உதவி செய்வார்கள் என்று தான் நம்புகிறேன்